ஃப்ரீடே பிரைம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அன்புடன் நலம் நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்கின் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறதுக்காக இன்றைக்கி என் கூட டாக்டர் பூர்ணிமா இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம போய் பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க குட் தேங்க்யூ நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க டாக்டர் இந்த ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னாலே அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டமாக இருக்கும் பயமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த டைம் ஸ்கின்ல ஏதாவது லைட்டாக ஒரு விஷயம் நடந்துட்டாலும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பயம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ ஸ்கின்ல அந்த ப்ரெக்னன்சி டைம்ல ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன டாக்டர் நம்ம காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றி பேச முன்னாடி ப்ரெக்னன்சிங்கிறதே ஒரு ஹியூஜ் ஃபிசியலாஜிக்கல் ஸ்டெப் ஸோ ஒரு ரொம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியான ஃபேஸோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆன்ஷியஸான ஃபேஸ் எல்லாமே பட்டதெல்லாம் பயப்படும்போம் தொட்டதெல்லாம் ரொம்ப பயப்பமாக இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு த பேபி ஸோ அதுதான் ரொம்ப அந்த மதருக்கு ஒரு 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 அன்ஸ்டேபிள் இமோஷனல் ஸ்டேட்டில் தான் இருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி காமனாகவே ஃபிசியலாஜிக்கலாகவே சில சேஞ்சஸ் வரும் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஸ்கின்ல ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்தால் பயப்பட வேண்டாம் இதுதான் நார்மல் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பிக்மெண்ட்ரி சேஞ்சஸ் தான் மொதல் அதை தான் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஏன்னா நம்ம இந்த ஈஸ்ட்ரஜனும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அதாவது அந்த ஹார்மோனோடைய லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கலர் கொடுக்குற செல்ஸும் அணுக்களும் கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக இருக்கிற நம்ம கலரை விட கொஞ்சம் டார்க்கராக இருப்போம் பேட்சியாக அங்கங்கே பிக்மெண்டேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சஸ் ஒரு டார்க் பேச்சஸ் வர மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஏற்கனவே இருக்க மச்சங்கள் அதெல்லாமே கொஞ்சம் டார்க்கர் ஆகும் அதே மாதிரி சில இடங்கள் அதாவது நம்ம அக்கல் மாறு கீழே நிப்பிள் சுற்றி தொடை இடுக்கு நம்மளோட ஜெனைட்டல் ஏரியா இது எல்லாமே வந்து இன்னும் டார்க்கராக இதெல்லாம் பொதுவாகவே கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இன்னும் டார்க்கராக இதுவாகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த பிக்மெண்ட்ரி சேஞ்சஸ் இன்னொன்று ப்ரெக்னன்சிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன அப்படின்னா நம்ம பியூபிக் போன்லேருந்து நம்மளுடைய தொப்புள் வரைக்கும் ஒரு லீனியராக ஒரு டார்க் கோடு வரும் சில சமயம் செஸ்ட் வரைக்கும் கூட போகும் ஸோ அது பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த கோடு எல்லாமே நார்மல் அது ஒவ்வொரு ப்ரெக்னன்சிக்கும் வர்றது இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் அது வந்து கிர ஸ்ட்ரையே மாதிரி வரும் கீழேருந்து ஸோ அந்த இதெல்லாமே ஒரு பிக்மெண்ட்ரி சேஞ்சஸ் இது காமன் ஸோ அதே மாதிரி ஹேரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக ஹேர் வந்து ஜாஸ்தி அந்த ப்ரெக்னன்சியும் போது நமக்கு ஒரு திக் லஷ்ஷஸாக இருக்கும் ஹேர் தலையில் மட்டும் இல்லை முகத்துலேயும் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த தாடி இடங்கள் மீச இடங்களில் முதுகுலலாம் கொஞ்சம் ஹைப்பர் ட்ரைகோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய முடி வளர்றது இருக்கும் அதே மாதிரி நேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரிட்டல் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்து வந்து என்ன இதெல்லாம் பிக்மெண்ட்ரி நெயில் ஹேர்னு பார்த்தா நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸுமே பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைக்கு நம்ம ஃபீட்டர்ஸ்க்கு நிறைய பிளட் சப்ளை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வாஸ்குலர் சேஞ்சஸும் இருக்கும் நிறையா ஸோ அப்போ என்ன என்ன காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய கம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க் அதாக ரெட் கலரில் இருக்கும் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவோம் அது வாயில் வந்து சில சில தண்ணி கொப்பளம் மாதிரியோ கொப்பளம் வரும் தொட்டாலே நிறைய ரத்தம் வரும் ஸோ அதெல்லாமே நார்மல் ஸோ இது ஒரு நார்மலானது பாதம் கை எல்லாமே இன்னும் ரொம்ப செக்க செவப்பாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப காமன் இதை பார்த்து பயப்படுறதுக்கு இதில் வீவ் ஹேட் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் விமன் வந்து ஸ்கின் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது நிறைய வந்து மாறு கீழே யூஸ்வலாக காமன் கொத்து கொத்தா வந்து அவங்க ரொம்ப பயந்து வந்தாங்க நான் ப்ரெக்னென்சியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுமா இல்லை இது கண்டினியூ பண்ணலாமா பேபிக்கு இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே காமன் ரொம்ப காமனான கண்டிஷன்ஸ் டாக்டர் இப்போது ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கும்போது ரொம்ப அழகாகிடுவாங்க பார்க்குறதுக்கு ப்ளஷ் ஆகும் அப்படிங்கும்போது இந்த காமனாக இவ்வளோ ஸ்கின் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வரும் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன இது எல்லாமே ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டி தான் ஒன்று இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோனோட ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்மளுடைய அதனால் முக்கியமாக அந்த மங்கு தன்மை வரும் ஸோ அதுவே வந்து மாஸ்க் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் இது பண்ணும்போது ஒரு அழகு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது பட் அது ஒரு பிக்மெண்ட்ரி சேஞ்சஸ் இப்போ நமக்கு மங்கு வந்த பயமாக தான் இருக்கு ஸோ அது நம்மளுடைய அதே மாதிரி நம் இந்த இவ்வளோ வாஸ்குலர் சேஞ்சஸ் பற்றி பேசுனது வந்து பிளட் சப்ளை ஜாஸ்தி ஆகுறது ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபார்
சொரியாசிஸ் மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சில பேருக்கு சரியாகும் அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் கம்மியாகும் சில சமயம் ஜாஸ்தி இது எல்லா கண்டிஷனுமே அதிகமாயிடும் சொல்ல முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனோடய இது சில சமயம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து இப்போ ஹைட்ரடினைட்டஸ் செப்யூரேட்டிவான்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்னா அக்கல்ல வந்து நிறைய கட்டி கட்டியாக வரும் அதாவது நம்மளுடைய ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து சரியாக சுரக்காதனால வர பிரச்சனை அது அதெல்லாம் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் சரியாகிடும் ஸோ ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு சிலது வந்து ஜாஸ்தியாகும் ஒரு சிலது வந்து குறைவாக இருக்கும் இது பேபி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது சி பேபி அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜெனைட்டல் ஏரியாவில் வர வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் அக்கி மாதிரி சொல்கிற கண்டிஷன்ஸ் வந்ததுன்னா குழந்தைக்கு வந்து பிறக்கும் போது சில சமயம் வி ஈவன் அவாய்டு ஜெனைட்டல் அதாவது வெஜனல் பர்த்தை வந்து வி அவாய்டு ஸோ இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கேண்டடியாசஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெள்ளப்படுறது அங்கே வந்து ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் கேண்டடியாசஸ்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அது இருந்தாலும் குழந்தைக்கு வந்து வாயில் வந்து அந்த ஓரல் த்ரஷோட பறக்கிறது வந்து வளர்க்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேபி அஃபெக்ட் பண்ணும் பட் மற்றபடி இந்த மாதிரி பிக்மெண்ட்ரி சேஞ்சஸ் ஒரு மெலாஸ்மா வரதோ இல்லை ஒரு இச்சிங் கண்டிஷன்ஸ் வரதோ அதெல்லாமே வந்து குழந்தைக்கு எந்த விதமான அஃபெக்டும் ஆகாது ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் இதுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் டாக்டர் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெக்னன்சியில் காமன் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் ப்ரெக்னன்சியிலன்னு வர்ற கண்டிஷன்ஸ்னு இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வர டைமில் மட்டும் மட்டும் வர டிசீஸ்னு சொல்ல முடியாது டெர்மடோசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸீமா ஓகே இந்த அரிப்பு தன்மை ரொம்ப வந்து இந்த டைமில் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ எக்ஸீமாக இருக்கும் ரொம்ப கால் கையெல்லாமே ரொம்ப அரிச்சு 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 ரொம்ப கோடு அந்த மாதிரி விழுந்திருக்கும் அப்புறம் நல்ல ப்ரெக்னன் அதாவது அந்த வயிறு பகுதியில் வந்து நிறைய அரிப்பு இருக்கும் பப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளூரைட்டிக் ஆர்டிகேரியல் பேப்யூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காகவே ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு மட்டுமே வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன காமன் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் ஒரு இச்சிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஒரு ஆன்டி இச்சிங் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆன்டி ஹிஸ்டமின் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கும்போதோ இது சரி இது எந்த வித அஃபெக்டும் ஆகாது பேபிக்கு பட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான டிசீஸஸோ அந்த மாதிரி சோரியாசஸ்லாம் இருந்தால் ரொம்ப நம்ம கன்சர்வேட்டிவாக தான் மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஓரல் ட்ரக்ஸ் அவ்வளோவா கொடுக்காம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டாப்பிக்கெலாம் மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ பேபி அஃபெக்ட் பண்ணாத சேஃப் ட்ரக்ஸ் கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி என்னெல்லாம் மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டு த கண்டிஷன் இப்போ நம்ம இச்சிங்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணும்போது ஏன்னா அதை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது வரதும் இன்னொன்று வந்து நிறைய ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டினால் வரலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் கொடுக்கும்போது இட் வில் ஹெல்ப் த இது ஸோ அதே மாதிரி ஓரல் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போது நம்ம வெரிகோசிட்டின்னு பார்க்குறோம் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னா என்ன அந்த வால்வ்ஸ் வந்து சரியாக இல்லாமல் இருக்கும் ரத்த ஓட்டமோ ரத்த பாய்ச்சம் வந்து கரெக்டாக சீராக இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கால் உயர்த்தி வைக்க சொல்லுவோம் அதிக நேரம் ப்ரெஷர் போட்டு இருக்காதிங்கன்னு சொல்லுவோம் எலாஸ்டிக் பேண்ட்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீஸ் அதுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக தேவையோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்னே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ட்ரீட்டே பண்ண மாட்டோம் யூஸ்வலாக ஆக்னேக்கு கொடுக்குற நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து கம்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரெட்டினாய்ட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து வி நெவர் கிவ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அவாய்டட் அதுக்கு ஸோ எப்போவுமே பெனிஃபிட் தான் பார்க்கணும் மதரோட பெனிஃபிட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் த சேஃப்டி ப்ரோட்டோக்கால் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இப்போ சொன்னீங்கள டாக்டர் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு பட் ஜென்ரலாக ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து வேறு அவங்க ஓரல் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா வேறு எந்த டேப்லெட்டுங்கிறது முக்கியம் இப்போ ஒரு ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஒரு ஃபீவர் வருது அப்படின்னா பேராசிட்டமால் இஸ் சேஃப் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னா சில கேட்டகரி ஆஃப் சேஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்குது கேட்டகரி ஏ பி சி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ எதில் நம்ம எக்ஸ் அப்புறம் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா ஏலாம் சேஃப் கேட்டகரி ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது
ஸ்கின்னால் வருதுங்கிறத பார்த்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடு ஸ்பைடர் நீவைக்கெலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு இல்லை அது என்னென்னா நம்ம அங்கே கொஞ்சம் அந்த வீனஸ் அந்த பிளட் சப்ளை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போதோ ஒரு ஹெட் இருக்கும் அதை சுற்றி அந்த அந்த வென்யூல்ஸ் ஆர்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே படர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் வை வி சே தோஸ் ஆ ஸ்பைடர் நீவே இதெல்லாம் காமன் இது தானே வந்து தானே சரியாக போயிடும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை டாக்டர் இப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் வருமா நம்ம அதையுமே நம்ம அசஸ் பண்ணுறது முக்கியம் இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு நம்ம பண்ண தேவையில்லை இப்போ வந்து ஒரு வாயில் நான் ஒரு கட்டி வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த பயோஜெனிக் கிரானுலோமா அது வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வரும்போதெல்லாம் அது உடஞ்சாலே ரத்தம் ஒரு பார்க்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் பட் அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்டே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ தானே வந்து தானே சரியாக போயிடும் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ ப்ரூரைகோ ஆஃப் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம் அந்த அரிப்பு தன்மை தாங்கவே முடியாத அரிச்சிட்டே இருப்பாங்க அந்த தொப்புள் ஏரியாவை தவிர்த்து அப்படியே சுற்றி பயங்கர எச்சிங் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்டே பண்ணாமல் விட்டோம்னா அந்த மதருக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமின் டேப்லெட் போடுறனால அந்த பேபிக்கு ஒன்றும் ஆகிடாது கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ சேஃப் இது ஸோ மதர் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் எதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் பேபிக்கு இதுவாகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அக்கின்னு பேசினோம் இல்லையா அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து வரும்போது இஃப் யூ டோன்ட் ட்ரீட் இட் கரெக்டாக அந்த ஆன்டி வைரல் கோர்ஸ் முடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேபி அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எந்த டிசீஸ் இது இது டிசீஸாக இல்லை டெர்மடோசிஸாக இல்லை காமனாக வந்து ப்ரெக்னன்சி சேஞ்ச் போடுவாங்க <laughs> 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 இப்போ ஒரு மஞ்சளும் ஒரு தயிரும் கலந்து போடுற இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் நீங்கள் எவ்வளோ மஞ்சள் போடுவீங்க எவ்வளோ தயிர் போடுவீங்க எவ்வளோ லெமன் ஊற்றுவீங்க என்ன கிரேட் ஆஃப் ஹனி எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ எம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அகேன்ஸ்ட் அதுவும் ப்ரெக்னன்சியில் ஐ வில் டெல் ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ எனி ஹோம் ரெமடிஸ் நல்ல தண்ணி கொடிங்க நல்ல ஆகாரம் சாப்பிடுங்க ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நல்ல உடல் பயிற்சி பண்ணுங்க ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நல்ல மாய்ஸ்சரைசஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி அரிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது balloon madri we are making space for the new new baby. Uh, new baby or the new life coming here so anga nalla adha mattum adu moisturize pannunga konjam exercise ellam panni unga body weight vandu ena pregnancy or happy phase ella craving varum kudupanga idella irukum so and the weight gain vandu konjam regulate pannikonga so idella pannum bodhi we can avoid a lot of things idha meeriyo sila hormonal changes varum just embrace it ipo oru oru melasma varudhu நம்ம பேசின மங்கு தன்மை வருது அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல சன்ஸ்கிரீன் போட்டு கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது வந்து சேஃப் சன்ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி போட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அவசியம் ஸோ திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப் நோ ஹோம் ரெமடிஸ் டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் முன்னாடி பேசும்போதே சொன்னீங்க ஹேரில் ஒரு சில இஷ்யூஸ் வரலாம் அண்ட் பயங்கரமாக க்ரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு இதுக்கான ரீசன் என்ன அண்ட் இதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் ஆக்சுவலி ஹேர் வந்து நல்ல சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா நல்லா வளரும் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த முடி வளர்றதுக்காகவே திரும்ப ப்ரெக்னென்ட் ஆகிக்கலாம் போல அப்படின்ட்டு ஸோ தட் இஸ் ஒன் நைஸ் திங் ஆனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வளர்ந்ததோ குழந்த பிறந்துட்டு ஒன் ஆர் ஒன் டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எல்லாம் குறையும் போது ஷெட்டிங் ஃபேஸ் நிறைய வந்துடும் ஸோ இதை வந்து தவு தடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ட வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி பி டுவெல் ஆகட்டும் ஃபோலிக் ஆசிட் ஆகட்டும் அயன் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கண்டினியூஸ் அப்படியே குழந்த பிறந்தோன்னு டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டாக கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் காஷியஸாக வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது இன்னவிட்டபுளாக ஹேர் வந்து நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஆனஜன் ஃபேஸில் இருந்ததோ எல்லாமே டீலோஜன் அதாவது அந்த ஷெட்டிங் ஃபேஸுக்கு போகும் டீலோஜன் எஃப்ளூவியம்னு சொல்லுவோம் இந்த மூடி கொட்டுறத ஸோ இந்த ஃபேஸில் இருக்கும்போது அதிகமாக கொட்டாமல் இருக்கிறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க குழந்த அம்மா முகத்தை பார்க்க பார்க்க தலை நின்று அம்மாவை பார்க்க பார்க்க முடியெல்லாம் கொட்டும் அப்படின்னு அதை அந்த மைல் ஸ்டோன் மார்க் பண்ணுறது தான் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே குழந்த வந்து தலை நின்று பார்க்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸில் மெட்டர்னல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அதாவது நமக்கு அதிகமானதெல்லாம் கொஞ்சம்
இது வந்து என்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோபியம் அதெல்லாமே இருக்கிறனால ஸோ ஏன்னா பேபி ஹேண்ட்லிங் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வி கேன் டூ தோஸ் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் போட்டு கிராக் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் கையெல்லாம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் இஸ் மோர் தென் அனஃப் டாக்டர் ஒரு ஃபைனல் கொஷின் ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் நம்மளோடது எப்படி இருக்கணும் டயட்டுங்கிறது ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாது ஈட் வெரி பேலன்ஸ்ட் ஹெல்தி முக்கியமாக டோன்ட் ஈட் அவுட் சைட் ஃபுட் ரா வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் ரா மீட் இந்த ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் இந்த சூஷி அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ரா இது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் வே யூ ஷுட் அவாய்ட் அண்ட் ஈட்டிங் ரா வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்சோ ஏன்னா இதில் ஈஸியாக வந்து டு கெட் அ பேக் டாமி ஆர் கெட் அ ஒரு ஃப்ளூ இந்த பக் இந்த டாமி வந்து ஈஸி ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வேண்டாம் and eat a very balanced healthy meal over eat panna venda rendu perku saapidnu moonu perku saapidnu and kanake kadiyadhu nalla nama saapradha vida konju pasi thanma jaasti irukum saapradha vida konju extra or protein seitha saapidunga maavuchatha konju kammi panikonga ena evlo ke evlo nama maavuchatha kammi panikromo nama pregnancy la vara டயபிட்டீஸ் அதெல்லாமே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் காமன் தைராய்டு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஐடியல் வெயிட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பத்து டு பன்னெண்டு கிலோ வந்து போடுறது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியானது அதை தாண்டி சில பேர் இருபது இருபத்தஞ்சு கிலோ டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி போட்டுருவாங்க அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இது வேணும் லை இது இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் யூ ஆர் அட்வைஸ் நீங்கள் பெட்ரஸ் தான் எடுக்கணும் சில பேருக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து பெட்ரெஸ்டில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி உங்கள் கைனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலை அப்படியே சா இல்லாத பட்சத்தில் யூ கேன் ஹாவ் அ குட் ஒரு ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன் நீங்கள் புதுசாக எதுவும் யோகா அதெல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை எப்போவுமே நீங்கள் உங்களால் உங்களோட இதுக்கு உங்கள் ஃபிசிக்கல் இதுக்கு என்ன ஏற்று பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கிங் ஆகட்டும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் ஒரு மைல் ஸ்லோ வாக்கிங் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் உள்ள இது ப்ரீநேட்டல் யோகா இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணால் டெலிவரிக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மதருக்குமே ரொம்ப காமாக இருக்கும் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் லிட்டில் திங்ஸ் தட் யூ கேன் இன்கார்பரேட் இன் யோர் லைஃப் ஸ்டைல் அதை தவிர்த்து ஸ்பெஷலாக எதுவும் பண்ணி ஜஸ்ட் என்ஜாய் த பீரியட் கண்டிப்பாக டாக்டர் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் எப்பவுமே இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஒரு கிளாரிட்டி அழகாகவே கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ